Ben doğumu buldum işte bu. Oba. Güzel bir katlama değil mi? Baya güzel abi. Su donmuş. Böyle bir soğuk. Arkadaşlar bir kamp videosuyla karşınızdayız. Kamp videosu çekmeyi düşündüğümde ilk aklıma gelen kişi Ertan Balavan'dı tabii ki de. Ertan abi izleyici için bir kendi tanıt istersen. Sen kimsin, ne yapıyorsun, bilmeyen vardır. Valla ben dostum eski bir sporcuyum ama şu anda da e, işletmeciyim ve senin gibi e, içerik yapmaya çalışıyorum. İnanamıyorum senenin son kar kampını beraber yapıyoruz. Çok şans oldu, çok da güzel bir Yani burası şu anda Far Cry 4 mapi gibi. Sanki Himalayalarda Everest'te gibiyiz yani. Ama mutlu oldun değil mi? Müthiş bir ortam abi. Benim ilk kamp deneyimim bu arada arkadaşlar. Ertan abi zaten beni kampa götürmeyi düşünüyordu. <gülüyor> şans oldu böyle bir şey ve kar olması. Sarı çamların arasında karlı bir ortam. Çok keyifli olacak. Mükemmel ve bir ortam ilk ya. İlk kamp içinde kar kampı harika bir deneyim olacak. Görürsün. Zaten pro kampçı Ertan abi. <gülüyor> kamp sevdası diyelim. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ertan abiye de abone olun, bana da abone olun. O zaman videoya geçelim. Hadi bakalım. Abi çok ağır bir misafir abi. Bugün sana çok ağır bir misafir getirdim. Çok iyi yaptınız abi. Hoş geldiniz merhaba. Abi şimdi ne yapalım? Nerede kuralım çadırı? Nerede kamp yapalım? Şimdi benim kafamdaki şöyle bir şeydi. Ormanın içerisinde çok güzel bir yer var. Benim de sürekli gelip kış kamplarını yaptım. Hı hı. İstiyorsanız hep beraber oraya gidelim. Olur abi. Ee, seni çok fazla da zorlamadan güzel bir düzen alalım. Tamam. O zaman arkadaşlar biz kampı kurmaya geçiyoruz. Sen de abi. Tamam. <gülüyor> hadi gidelim. <gülüyor> Kürekle burayı temizleyeceğiz çadır alanı için. Bir kare birazcık eşelemek gerekiyor. Yani oraya kare bir şekilde çadır kurulacak. Tamam. Açıkmaya başladın mı? Açız. Hemen 10 kilo etmem lazım. Oh. Çadırımız. Bunlar turbo çadır denilen çadırlardan. Renk fare bir çadır. Bunu alıyoruz abi. Aldık abi. Geldik abi. Geldik abi. Her zaman bir şey kurarken muhakkak malzemesini hep çantasında saklarsan kaybolmaz. Tamam. Aklında olsun. Hı -hı. Açtık abi. Herkes bir köşesinden tutun abi. Tamam abi. Dört köşe. Şimdi bak. Bunlarda dirsekler var abi. O dirsekleri kilitliyorum. Şöyle. Evet. Aç abi. Çift yapacak. Evet. Yaptı abi. abi. O da. Yaptı abi. Orayı da abi. <gülüyor> tamam. Şimdi tutuyoruz abi. Açıyoruz çadırı. Kapısına bak. Kapısı burada. Ertan abi döneceğiz. Böyle bir tur dönelim. Şimdi, abi gel kuna sen bırak abi. Ya, evet abi. Abi kapıdan girip üstten çatıyı yukarı it. Tamamdır abi. Gel. Ayağını içeri basmalar abi. Bir de üstü yok. Hoş geldin kuna. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak çatıyı <gülüyor> abi elinle şöyle yukarı doğru ittir çit edecek. Tamam. Ittir ittir ittir ittir kopma. Evet. Harika. Aynen bu abi. Çit etmedi etti mi? Ne hemen çit Evim güzel evim. Çok güzel oldu ya. Çok kolay da kuruluyormuş. Abi. Şimdi abi çadırın çantanın içinde şeyler var. Bir tane küçük çanta var. Kazıkları dediğimiz. Bunlar. Böyle demir parçaları var. Bak. Onlar en son abi. Şeyler. Şurada. Yeşil, yeşilde bak. Kazıklar var. Ben sana bir tane balta getireyim. Onun ucuyla. Okey abi. Burada göstereyim. Şunu yapıyoruz abi. Bak. Şurada en kö hep köşelerde şu diringler var. Tamam. Şu diringleri alıyorsun abi yere. Aa. Saplıyorsun. Çok da rahat. Aynen. 
Şey ben de şunları gerek. yapayım abi. On numara. Adam da aslında buldu ya. On numara beş yıldız. Dur bakalım. Tam bir kampçı oldum. <gülüyor> ben doğumu buldum. İşte bu. Şimdi Stanley termosundan kahvemi içelim. Hepsi, hepsi var. Hepsi var. <gülüyor> Oo, arkadaşlar ya gerçekten çok güzel bir ortam şu anda. Fark bir çeksene bak şöyle. Çok güzel duruyor gerçekten. Aşırı güzel ya. Ne? Hayvan gibi kar yağıyor şu anda. Böyle gözükle bakmayın bayağı soğuk. Hani ben soğuk dayanıklı bir insanım ama bayağı soğuk gerçekten. Oh. Oğlum, odunu her zaman su yolunda dediğimiz, yani odunu böyle kıramazsın abi. Tamam. Odunu her zaman su yolunda, hı hı. yani liflerinin yolunda bak, görüyor musun evet lifleri? Abi, hı hı. O yolda parçalayabilirsin. Ağzı düz olsun. Ya yani tahtaya... Böyle. Aynen. Yani. Bu, Bu pozisyonda olacaksın abi uzun tamam. zaman. Yani şu anda sakalım bile burada buz tuttu. Bu ateş o kadar iyi oldu ki. Şu an kendimi God of War'daki Kratos gibi hissediyorum ama ikinci oyundaki, yani yeni çıkanlardaki. The White Nights. Yani arkadaşlar burada supplementlerimiz var tabii ki, yemeğimiz de olsa. Ben bunları her yere götürüyorum, sürekli kullanıyorum. Brokoli tozu tabii ki de. Biraz için bunlardan da. Burası o kadar soğuk ki ağzımı hissetmiyorum. Oh, vanilya ve de getirmişim. Riske atmıyorum. Proteinsiz kalmaydım. Gelirse kampı gezdireyim. Şimdi burada oturma alanımızı koyduk ateşin başına. Burada bir masamız var. Burada mutfak ekipmanlarımız var. Burası Ertan abinin çadırı. Direkt arabanın üstünde portatif. Böyle bunlar tabağımız, çanağımız. Burada kar suyundan su kaynatıyoruz. Burada tentemiz var. Mutfağımızı korumak için su almasın diye. Burası mutfağımız. Yiyecekleri buraya koyduk. Burada zaten erzaklarımız. Şurada benim çadırım var. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Sana sürpriz yapıyorum şimdi. <gülüyor> Burası bizim çadırımız. İçinde şiltemiz ve uykulumumuz var. Baya tatlı bir alan oldu yani burası. Kralın tahtı orada. Bak. Asıl Ali abinin <gülüyor> Ali abi dışarıda kalacakmış. Bu soğukta bunu yapmak <gülüyor> baya güzel ya. Şu ortam bakar mısın ya? Arkama bir şöyle. Bilmiyor bak. Evet. O kadar iyi geldi ki ona şeyden uzaklaşmak. Enerjim İhtiyacım gitmez. varmış ya. Enerjim gitmez. Kendi çok iyi hissedersin. Bu ara böyle çok şeydim, yorulmuştum. Video çekmekten, antrenmanlardan falan beni yeniledi resmen şu ortam. Neden biliyor musun? Çünkü normalde hayatımızda ben, sen, Ali kim olursa olsun normal insanın gitmesi gereken hızdan çok daha hızlı yaşıyoruz. Devamlı antrenman, diyet, kurgu, iş, güç falan. Ama burada gerçek hızımıza geri gelip aslında o pace'e geri geliyoruz. O da hiçbir şey yapmasan bile bu durgunluk seni mutlu ediyor. Kamp videosu şunu fark ettim. Masraflı ve uğraşlı abi. Gerçekten öyle. O kadar saatti burayı anca kurduk yani. Ya. Şu düzeneyi. Ya Ali Tumay da olmasa emin ol daha zor. Daha da uzun. İki katı uzun süre. Onun mekanına yakınız. Onun tecrübesi var. Bana yardımcı oluyor. Beraberiz. Herhangi bir acil durumda gidebileceğimiz bir yer var. O yüzden ilk gün seni ormanın derinliğine değil böyle en azından bildiğim bir yere getirmek istedim. Ama yine ormanın ortasında 
Bayağı bir soğuktayız. Bayağı bir soğuktayız şu anda. Bu akşam da burada kalacağız. Yani öyle şey yok. Hani videoda gösterelim falan filan yok. Burada soğukta bu adam. Dedim ki kalır mısın dedim. Kalırım dedi. O yüzden gerçekten burada uyuyacak yani. Çaktırma abi ben otelleri ödedim. Ödedim mi? Şurada otel var. Ben Rixos'a yer yaptım. Bak Rixos. Ben şeritin ayarladım. Şurası. Şu ekmek yiyeceğiz abi. Ya ben seni aç bırakır mıyım Tuna? <gülüyor> ben biliyorum çünkü yemek getirmezsen beni yiyeceksin. Şu ortamda tam Fırat Sobutay olacaktı abi. Aa Fırat Sobutay olsa o bunda yerdi. <gülüyor> Selamlar olsun ona buradan. Gelmediğin halde gelince mutlu oldum. Bunun evet. en büyük sebebi bu senin doğanda var. Tekrar ederek alışmana gerek yok. Aslında içgüdülerinde bu var. Biz aslında buradan geliyoruz. İlkel içgüdüler. Aynen öyle. O yüzden onlar senin içinde var. Buraya geldiğin zaman ortaya çıkıyor. Ve dediğim gibi yavaşladığın zaman da bu kadar hızlı bir hayatım var ki ben seni her zaman görmesem de tahmin ediyorum. Ee, özellikle YouTube çok enerji alıyor. Yani bu videolar kolay yapılmıyor. Gerçekten de büyük emek var. Ee, ama buraya geldiğin zaman böyle bir durgunluk var ya, bu seni müthiş huzurlu bir hale soktu. Öyle oldu. Geldiğinden beri hissediyorum yani. İlkel atalarımız Homo erectus. Ateş başında tavasında sucuk ekmek yapardı arkadaşlar. Evet. Oba, oba. Ketocular. Bu görseli beğenmediler. Getirciler burada <gülüyor> videoyu durdurup bir yere sarabilir. <gülüyor> Geldiğimizden beri sürekli bir şey yapıyoruz abi. Ben hiç oturmadım değil mi? Hiç oturmadın. Bayılıyorum abi. Baksana arkaya. Yerde şimdi onu kurduk. Durduğumuz an üşümeye başlıyoruz. Ova. Gön kardeşim. Ova. Kamptaki tüm küçük ekmekleri yedik. <gülüyor> benim karnım aşık diye benim. <gülüyor> Hava bayağı kayarıyor abi artık. Evet. Işığımız gidiyor, ateş var sadece değil mi? Fakat şeyi fark ettin mi? Ya böyle doğaya çıktığın zaman o sessizlik, kulaklarını böyle sağır edercesinde bir sessizlik var. Yani şehrin kaosundan sonra... Evet. Çok iyi geliyor insana. Ben mesela düzenli kamp yapsam spordaki performansım bile artacağını düşünüyorum şu anda. Siz zaten Ertan abi de bilir. Burada mesela yüksek rakımda özellikle milli sporcular, güreşçiler vesaire hep kamplarını... Buradaki bolda şeyde yapıyorlar. Güreş bin takımı evet. Burada peki hayvan falan çıkıyor mu hiç böyle? Normalde çıkıyor. Sen bugün buradasın diye gelmediler. Abi bu espri. Türkiye'nin dört bir yanında en fazla yabani hayat yaban domuzu. Yani baktığın zaman. Burada da tabii çok sayıda var. Çok zararsız hayvanlar bunlar. Özellikle insandan korkuyorlar. İnsan kokusunu çok uzaklardan alıyor yabani hayvanlar. İşte kurt var, ayı var keza. Hı hı. Fakat o kadar uzaktan senin kokunu alıyorlar ki. Eğer çok aç değilse ve sen kampında normalde tabii kamp yaparken yiyeceğini, yemeğini vesaireni çok yanında barındırmaz senden uzakta bir yere, aracın içerisine yani kokunu salınmayacağı bir yere koyman lazım ya da salınıyorsa da senden uzakta olması lazım ki hayvanın tek şeyi gelip karnını doyurmak. Yani sana saldırmaya ya da vesaire bir şey yapmaya, zarar vermeye gelmiyor. Ama tabii ki onların bölgesindeyiz. Sen nasıl şehre indiğin zaman insan görüyorsun ve doğaya çıktığın zaman da hayvanla karşılaşma yüzden tabii ki Şehire göre daha fazla. Onların mahallesinde. Abi yani. onları da yeriz bak. <gülüyor> Yerimiz hazır. Yerimiz hazır değil Çeviririm mi? Çeviririm çakalı. <gülüyor> Zaten haber verdim. Seni duyunca kaçtılar. <gülüyor> Oba. Yedim mi lahım? Yedim mi? On numara. Ooo. Kekik. Hmm. Çok güzel ya. Çok bekletmeyin soğuyor hemen. Aynen. Size ellerimle köfte yapıyorum abi. Eline sağlık. Bir size beş bana falan. <gülüyor> <gülüyor> bize gerek ha bitmez değil mi o? <gülüyor> Ama tezgahı kurdun ha. Valla statın önündeki köfteciler gibisin. Valla. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ateşte <gülüyor> şov yapacağım onunla köfteyle. Evet. Yalnız iyi et almışlar. Etler de güzeldi. Köfteler de güzeldir diye düşünüyorum. Abi bitti mi köfte? Bitti bitti abi. Hepsini, yani. hepsini, hepsini dizdim. Şöyle koyuyorum abi. 
Hocam o dilim tek başına tunalım mı? Aynen. <gülüyor> Kafasını yararsın benim de ondan. Aynen. Köfte aldık be. Kasap çok iyiymiş ha. İyi abi. Harbi kasap çok iyiymiş. Paraya kıydık arkadaşlar. İyi et aldık. Bakın videoya like atın. O kadar para harcıyoruz videoya. Bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin sizde yani. Burada acayip bir şey yaptım sana yalnız ha. Abi Bu ne böyle canavar ya? bir şey oldu. Stek tatlısında. <gülüyor> Dur bekle. Oh oh oh. Çok sağlıklı. Aynen öyle şey. Şu an bütün makroları alıyorum. O kadar büyük ki nasıl ısıracağım Herkes, herkes biri çağırıyor. Aldın mı çakal? Aldım. Şu köfteyi biri yiyebilir biraz yandı ama bu. Dedim ki ilk defa kamp videosu yapacağım. Bu sefer yemek videosu yapmayayım bu da yemek videosu gibi oldu. Devamlı yiyoruz oğlum. <gülüyor> bu kanala gelen herkes bunu söylüyor. Benim kanıma aldığım konuk bir yiyor abi o videoda. Nasıl? Senin önce resim geliyor ya. <gülüyor> Ama kıyıklı oldu. Kesinlikle Ferdi. Neler yedik ya bugün? Baya bir şey yedik. Sucukla başlayan seni ben. Öncesinde dönerler Antik yolda. Ama Sonra tatlayacağız. Sana videonun sonunda acayip bir tatlı yapacağım bak. Videonun Ondan çok merakla bekliyorum son, ya. Sonunda kapatmadan önce acayip bir şey yapacağız tamam mı? Kamp tatlısı. Kamp tatlısı yapacağız. Ertan abinin özel muz tarifi. Bitterli. Parmaklarını yiyeceksin. Bu benim sadece kampta. Yediğim bir tatlı. Evde hiç yapmadım ama kampta da fena gidiyor yani. Hele uyku öncesi. Oh! Bunu yiyip yatacağız artık çünkü çok uykumuz geldi. Evet. Geç de bir saat oldu artık. Üşümeye de başladık. Çikolatayı çıkarttın mı? Çıkarttım abi. Şuraya çikolatayı sıra haline koyalım. Yapılışı kolay, kıvamı zor bir tatlı. İyi mi abi böyle? Böyle iyi. Şuraya bir tane daha koyarsın sen. Bilmiyorum. Tamam. Yeterli mi? Yeter yeter. Tamam. Hadi şunu şöyle... Tamam. Acayip yandım. Arkadaşlar ya Tuna bu nedir abi? Geldiğimizden beri bir şeyler yiyoruz ya. Açız abi. Açız abi diyor hala. Gözünü doysun be. Ağacın arkasına ayı bakıyor. Ne yediler be O ne yediler be. Şey, etiketin de belki abi bir besin değeri var mı onu da yiyelim. <gülüyor> Dikkat yanma. Nasıl ama? Baya güzel. Buzlu erimiş. Şimdi waffle yapacağız abi. <gülüyor> Gerçekten güzel, güzel bir tatlama değil mi? Bayağı güzel abi. Bunun kıvamı tutmak çok zor bu arada. Gerçekten. Güzel abi ben beğendim bayağı. Değil mi? Bitti zaten değil mi? <gülüyor> Benimkini de yiyebilirsin istersen. Yok sen ye bunu ya. <gülüyor> Ama öyle bir dedi ki biraz ısrar edersem yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir kalkıyoruz abi. Tek iş çıkıyor çadır. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> midem kıyılmış. <gülüyor> Ama ben çıkıyormuşum sadece. Anne kolla sağlık abi. Teşekkür ederim kardeşim. Kampla ilgili en büyük handikap sıcaktı. <gülüyor> çok çok zorladı beni. Değil mi? <gülüyor> en çok zorlayan şey. Evet. Aslında alıştıktan sonra çok rahat edersin. Çünkü bulamayacağım bir hijyendir. Ama tabii ki alışık olmadığınız için abi. Alışık olmadığınız için abi. Biraz zorlar ilk etapta tabii doğru. Haklısın. <gülüyor> Oğlum uyku tulumuna sığmadım. Yorgan gibi aldım üstüne bak. Uyku tulumuna sığmadım. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim bak. Fazla büyümek zarar. Bütçeye zarar. Her şeye zarar. Burada götümüz donacak tüm gece. Ben yatıyorum. Herkes iyi geceler arkadaşlar. Günaydın. Zorlu bir geceden sonra sabah ateşimizi yaktık ve şu anda odun taşıyorum ateşe. Oğlum harbi çok soğuktu ya harbiden. Ya su içeyim diye uyandım tam mı? Su donmuş. <gülüyor> Bütün kıyafetlerimiz, ayakkabılar donmuş. Her şey donmuş. Kıyafetlerim, sakalım donmuş. Bugün her şeyim donmuş ya. Su donmuş. Böyle bir soğuk. 
gece kampı kurtlar basmış. Bu arada abi arkadaşlar gece kurt gelmiş şuraya çöp koymuştuk. Onu almış götürmüş. Kurt izi değil mi abi? Ya kurt ya büyük bir çakal yani. Çünkü iz normal çakal boyutunda bir iz de değil yani. Ama şurada. Sen bir ara gece kalktın. Onu yemiş olabilir misin acaba? Ben onu şu ateşte çekildim. <gülüyor> Oğlum abi su içeceğim mi? Su donmuş ya. Bunlar da arabanın içindeydi. Oo, çok güzel. Ben kapalı şey yapmadım, ağaç yaptı. <gülüyor> Zaten maşi ateşin içine direkt karlar Şuradan girdi bak şuradan. Bu çok fena ya. Evet, kapalı şey yapalım. <gülüyor> kapalı şey. <gülüyor> Arkadaşlar, biz artık bu videoyu burada bitiriyoruz. Kampın sonuna geldik zaten. Çadırı toplayacağız. Buradaki eşyaları toplayacağız ve kaçıyoruz artık buradan. Abi çok sağ ol bizi getirdin, ettin o kadar. Ben teşekkür ederim. Eminim daha önce çok 5 yıldızlı otelde kalmışsındır ama dün gece 5 bin yıldızlı otelde kaldın. Her zaman söylerim bunun keyfi başkadır. Çok güzel bir deneyimdi ya. <gülüyor> Ali sağ olsun. Çok sağ ol abi. Ne demek? Sen de çok Ayağına sağlık. Vallahi ya. Hoş geldiniz ve hoş Z gidiyorsunuz. <gülüyor> Zaten kampla ilgili deneyimlerimizi Ertan abiyle bir podcast yapacağız. Orada da ben yine belirteceğim. Evet. O zaman ona da abone olun, bana da abone olun. <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.